నమస్తే బీసీఎన్ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా బిల్టన్ లో హెడ్ లైన్స్ రామ్ కుమార్ రెడ్డికి ఘన స్వాగతం పలికిన అభిమానులు తిరుపతి జిల్లా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పదవి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత తొలిసారి వాకాడుకు వచ్చిన రామ్ కుమార్ రెడ్డి చిల్లకూర్ మండల పరిధిలోని తీర ప్రాంతంలో ఉన్న సిలికా మైనింగ్ భూములను పరిశీలించిన భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సోము వీర్రాజు ఎమ్మెల్సీ వాకాటి నారాయణ రెడ్డి మరియు బీజేపీ నాయకులు గూడూరు పట్టణంలోని శ్రీ నారాయణమ్మ పేరంటాలో దేవస్థానంలో మంగళ వాయిద్యాలతో పల్లకి సేవ కార్యక్రమం అమ్మవారిని దర్శించి తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించిన భక్తులు అశోక్ నగర్లో శ్రీ శ్రీ కరిమారమ్మ అమ్మవారి దేవస్థానంలో నూతన విగ్రహ ప్రతిష్ట హోమం పూర్ణాహుతి కలస స్థాపన కార్యక్రమం పాల్గొన్న వైసీపీ రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి కనుమూరు హరిచంద్రారి తిరుపతి జిల్లా వైఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పదవి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత తొలిసారి వాకాడుకు వచ్చిన సందర్భంగా దారి పడవున్న రామ్ కుమార్ రెడ్డి అభిమానులు అరుచెరులు పార్టీ కార్యకర్తలు సాల్వాలు కప్పి గజమాలతో సత్కరిస్తూ ఘన స్వాగతం పలికారు కోట క్రాస్ రోడ్ నుంచి వాకాడు వరకు కార్లు మోటార్ బైకులు ర్యాలీ జరిగింది చంద్రశేఖరపురం వద్ద వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సెంట్రల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ సభ్యులు ఉదయగిరి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పరిశీలకులైన కొడవలూరు ధనుంజయ్ రెడ్డి తన అనుచరులతో కలిసి పూలమాలలతో పూల వర్షంతో ఘన స్వాగతం పలికారు అలాగే విద్యానగర్ సెంటర్ లో వైకాప నాయకులు దేవారెడ్డి నాగూరు రెడ్డి వేమారెడ్డి సునీల్ కుమార్ రెడ్డి శేషారెడ్డి తదితరులు ఘన స్వాగతం పలికారు అదేవిధంగా కోట క్రాస్ రోడ్ లో యువ నాయకులు నిద్రుమల్లి హరిశ్చంద్రారెడ్డి హరిబాబు రెడ్డి శాదంపూడి గోపాల్ రెడ్డి తదితరులు గజమాలతో బాణసంచ వేడుకలను ఘన స్వాగతం పలికారు రామ్ కుమార్ రెడ్డికి మెమెంటోను సైతం బౌకరించారు అలాగే వాకాడు అశోక్ పిల్లర్ వద్ద యువ నాయకులతో వాకాడు గ్రామ ఉప సర్పంచ్ పాపారెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డి తదితరులు స్వాగతం పలికారు ఈ సందర్భంగా అక్కడున్న దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహానికి రామ్ కుమార్ రెడ్డి పూలమాల వేసి నివాళులను అర్పించారు తిరుపతి జిల్లా వైకాపా అధ్యక్షుడిగా నూతనంగా బాధ్యతలను స్వీకరించిన నెదురుమల్లి రామ్ కుమార్ రెడ్డి కార్యకర్తల్లో విశ్వాసం విశ్వసనీయతను కల్పించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని వాకాడు సొసైటీ అధ్యక్షులు కొడవలూరు దామోదర్ రెడ్డి అన్నారు వాకాడు మండల కేంద్రానికి వచ్చిన రామ్ కుమార్ రెడ్డికి పలువురు నాయకులు పూలమాలలతో సత్కరించి తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు ఉండాలి ఉంది 
మన ప్రియతమ నాయకులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆనాడు పార్టీ అధ్యక్షుడిగా నేడు ముఖ్యమంత్రిగా అనేక బాధ్యతలు అప్పగించడం జరిగింది ఒక తిరుపతి పార్లమెంటరీ పార్టీ నియోజకవర్గ పరిశీలకులనండి బాపట్ల ఒంగోలు పార్లమెంటరీ పార్టీ పరిశీలకులనండి ప్రభుత్వ పదవిగా క్యాబినెట్ ర్యాంక్ తో కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు చైర్మన్ అనండి వీటన్నిటికన్నా నేడు అప్పగించినటువంటి బాధ్యత చాలా గొప్పదని భావిస్తున్నా నేను కారణం ఇది ఒక పదవి కాదు దీనికి ఒక కార్యాలయమో ఒక వాహనమో సిబ్బందో ఉండేటువంటి పరిస్థితి లేదు అయినా ఈ జిల్లా అందులో ఎన్నికలు సమీపిస్తున్నటువంటి తరుణంలో ఒక్క సంవత్సరం లోపల ఎన్నికలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో జిల్లా పార్టీ బాధ్యతలు అనేది ఒక గొప్ప బాధ్యత అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను కానీ తత్తి మీద సాము ఏడు శాసనసభ నియోజకవర్గాల్లో పార్టీని అంతా ఒక్క తాడిపైకి తీసుకుపోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి నేను మనం చేస్తాను ఆనాడే ఏదైతే మీ మీద నమ్మకంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అప్పగించినటువంటి బాధ్యతకు సరైనటువంటి హనుమంతుడు అనేటువంటి వాళ్ళు రాముడు వారితో కూడా అలిగున్నారు శ్రీరాముడితో కూడా అలిగున్నారు హనుమంతుడు కూడా అలిగాడు కానీ దగ్గరికి చేర్చుకున్నారు ఎందుకంటే ఆ ప్రేమ చచ్చిపోయేది కాదు బతుకున్న రోజులు చచ్చిపోయేది కాదు కాబట్టి అందరం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది రాముడిని వీడి హనుమంతుడు పాడు హనుమంతుడిని వదిలి రాముడు దయచేసి మనందరం దీన్ని మనసులో పెట్టుకొని మన గడ్డాయిన బిడ్డ మంచి మంచి పొజిషన్లో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్లో ముఖ్యమంత్రితో ఇలా ఉన్నారు దాన్ని మనం ఆ నమ్మకాన్ని ఎవరు చేయాలి మనం చేయాలి మనం ఆయన్ని నడిపించాలి ఈ దారిని వెళ్ళాలి ఈ దారిని పోదాము ఇక్కడికి వెళ్దాము అక్కడికి వెళ్దాము ఈ సమస్య ఇక్కడ ఉంది అని మనం తెలియపరిచి ముందుకు తీసుకెళ్తాము కాబట్టి ఇప్పుడే వచ్చారు వారు ఏడు పై ఏడు కాన్స్టెన్సీ తిరిగి వచ్చిన తర్వాత స్పెషల్ రివ్యూ అనేటువంటిది కూడా ఉంటారు కర్మ పెట్టుకొని మనం ఎక్కడెక్కడ మార్పులు జరగాలి నాయకత్వంలో ఈ కన్వీనియన్స్ కానీ ఇంకోటి 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 ఎక్కడెక్కడ తేడాలు ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఏమి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఎవరిని ముందుగా మార్పులు చేర్పులు ఏదన్నా చేయాల్సి ఉంటే చేసి మనం పటిష్టంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని అంటే ఎంత మెజారిటీ అనేటువంటిది ఎవరు ప్రత్యర్థి మనకు అనేటువంటిది మనకు అవసరం లేదు గెలిపే ముఖ్యం ఆ గెలుపు గుర్రం అంటే కాబట్టి మంచి గుర్రాన్ని మన అధ్యక్షులు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఈ దానిలోనే పోతారు దాన్ని ఆచరణలో పెట్టి సత్ఫలితాలు ఇస్తుంది కాబట్టి అందరు చెప్పినట్టు మన ముఖ్యమంత్రి గారు గుర్తించి సరిగా చేస్తున్నాడని ఆయన ఇచ్చిన ఏ బాధ్యత అయినా సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తూ కొత్తగా మన జిల్లా బాధ్యత ఇచ్చారు అందరు చెప్పినట్టు నలభై సంవత్సరాల క్రితమే జనార్దన్ రెడ్డి గారు ప్రపోజ్ చేశారు మీకు జిల్లా చేయాలని బ్యారేజ్ కట్టాలన్నప్పుడు అందుకే అక్కడ రాసి పెట్టున్నారు డ్రీమ్ ఆఫ్ ఎంజాయర్ విజన్ ఆఫ్ వైఎస్ఆర్ ఆ కళ సాకారం అయింది రాజశేఖరన్న ద్వారా ఈ కళ ఈ జిల్లా ఫార్మేషన్ అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి ద్వారా అవటం రాజకీయాలు పనికి రానని కూడా అన్నారు అది నాకు తెలియదా ప్రజలకి అందుబాటులో ఉంటాం వారికి కావాల్సిన సాయం చేయటం 
చిన్నప్పటి చూసేవాడిని మానవ సేవే మాధవ సేవ అది జీర్ణవాటి దీనిలోకి వస్తానని కూడా అనుకోవాలా అది కూడా విన్నా నాన్నగారు ఉన్నప్పుడే అప్పుడే కనుచుంటే ఎక్కడో చూసుకునేవాళ్ళం వాళ్ళే ఇప్పుడు అంటా ఉండరు ఇప్పుడు ఎదుగుతా ఉంటారు మీ స్వయం కృషితో అడ్డదారులు తొక్కన నేను ఎప్పుడో చెప్ చెప్పే మాట మీ బలమే నా బలం మీరు అండగా ఉన్నారనే నా ధైర్యం ఇదే ముగ్గురు నడిపిస్తుంది నన్ను రాజకీయాలు పరికరానంటే ఎదగలే నేను పద్ధతులు అయితే నేను మార్చుకోను నా పద్ధతిలోనే పోతా ఎందుకంటే మనం కరెక్ట్గా ఉంటేనే రాత్రి పూట కొనుక్కోగలం ఉదయం లేచి మళ్ళా అందుబాటులో ఉంటారు తప్పకుండా ఇది సాధ్యం సాధిస్తాం నన్ను రెండో మాట లేదు డౌట్ లేదు మళ్ళీగా చెప్పినట్టు ఒక్కొక్క మీటింగ్ పోయేసి ఒక్కొక్క ఊర్లో చేస్తున్నప్పుడు నాకే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది నేను ఉదయం రాపూరు మధ్యాహ్నం వెంకటగిరి ఈరోజు ఉదయం గూటూరు ఒక ఏంటంటే కొంచెం మా నూరు అనే లోపలికి ఇంటికి వస్తే ఎలా ఇంకా రెస్ట్ తీసుకుందాం అని కొంచెం నీరసం వచ్చింది కొంచెం టైర్డ్ అయి ఉండ అన్నిటికైనా బరువు అయిన దాంట్లో ఇక్కడే వేసారు కానీ చాలా సంతోషం అందరం కలిసి పనిచేద్దాం ఇది ఈ మొదట ఒక రౌండ్ అనేది నేను వన్ టు వన్ అని కాకుండా పర్సనల్ గా సంతోషాన్ని పంచుకుందాం అనే క్రమంలో జరగడం మొదలైంది మిగతా ఐదు సెగ్మెంట్లు కూడా తిరిగి తర్వాత పార్టీ పరంగా మీటింగ్స్ కానీ అఫీషియల్ గా పెట్టడం ఉంటుంది అలాగే ఇష్యూస్ ఉన్న దగ్గర కూడా ఎలాంటివైనా కూర్చొని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అక్రమ సెలిక మైనింగ్ ఎక్కువైపోయిందని కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరుగుతున్న మైనింగ్ అధికారులు నిద్రపోతున్నారని బీజేపీ రాష్ట అధ్యక్షులు సోము వీర్రాజ ప్రశ్నించారు చిలకూరు మండల పరిధిలోని తీర ప్రాంతంలో ఉన్న సిలికా మైనింగ్ భూములను భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట అధ్యకుడు సోము వీర్రాజు ఎమ్మెల్సీ వాకాటి నారాయణ రెడ్డి మరియు బీజేపీ నాయకులు పరిశీలించారు చిల్లకూరు మండల పరిధిలోని తీర ప్రాంతంలో సిలికా మైనింగ్ ప్రక్రియలో అనేక మార్పులు చోటు చేసుకోవడంతో అనేక వివాదాలు అనేక విమర్శలు వెలువడ్డాయి క్రమం బీజేపీ అధ్యక్షుడు ఈ ప్రాంతంలో పర్యటించి మైనింగ్ భూములను పరిశీలించడం చర్చానీయాంశంగా మారింది పైన భూములను పరిశీలించిన అనంతరం సోము వీరాజు మీడియాతో మాట్లాడుతూ రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం నుండి ఈ సహజ వనరుల దోపిడీ పెద్ద ఎత్తున జరుగుతోందని ఆరోపించారు ఈ క్రమంలో ప్రతి నెల ప్రాంతంలో మైనింగ్ ద్వారా సుమారు ఎనిమిది కోట్ల నుండి పద్నాలుగు కోట్ల వరకు జై ట్యాక్స్ రూపిన ప్రభుత్వ నేతలు చేరుతుందని ఆయన తీవ్రంగా ఆరోపించారు అసలు ఈ జిల్లాలో మైనింగ్ శాఖ ఉందా అని ప్రశ్నించారు అక్రమ మైనింగ్ ద్వారా కోట్లాది రూపాయలు దోపిడీ జరుగుతుంటే అధికారులు చూసి చూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు ఈ వ్యవహారంపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమిస్తామని హెచ్చరించారు ఆయన వెంట రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సూర్యనారాయణ రాజు తిరుపతి జిల్లా పార్లమెంట్ అధ్యక్షులు సన్నారెడ్డి దయాకర్రెడ్డి వెంకటగిరి నియోజకవర్గం బీజేపీ ఇన్ఛార్జి ఎస్ఎస్ఆర్ నాయుడు బీజేపీ నాయకులు పాపరెడ్డి పురుషోత్తం రెడ్డి బాలకృష్ణ నాయుడు మరియు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో నేను చూడలేదు ఇక్కడ లేదు అప్పుడు ఆ గ్లాస్ 
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం పంతొమ్మిదిలో అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రకృతి వనరులు సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడినటువంటి ఈ సిలికా మైన్స్ని ఏ విధంగా దోపిడీ చేయాలి అనే దాని మీద ఒక పెద్ద పథకాన్ని రచించడం ఈ ప్రాంతంలో అనాదిగా చిన్న చిన్న రైతులు పట్టాదారులు వారు చేసుకునేటువంటి ఈ మైనింగ్ని బెదిరించి ఫైన్లు వేసి వాళ్ళకి చాలా తక్కువ ఒక తృణమో ప్రాణమో వాళ్ళకి చెల్లించి ఇక్కడ ప్రభుత్వానికి తాబేదారుల్ని కాంట్రాక్టర్లుగా నియమించుకుని పర్మిషన్లకి విరుద్ధంగా ఏదైతే పర్మిషన్ ఉంటాయో డంపింగ్ యార్డ్స్లో ముప్పై ఆరు వేల టన్నులు డంపింగ్ యార్డ్కి పర్మిషన్ ఉంటే దాంట్లో లక్ష అరవై వేలు లక్ష ఎనభై వేలు టన్నుల్ని అక్కడ ఎగుమతి చేయడం అన్లోడ్ చేయడం స్టాక్ పాయింట్స్కి చాలా చోట్ల పర్మిషన్లు ఇవ్వడం పర్మిషన్ ఏమో ఒక విధంగా ఉంటుంది పర్మిషన్కి విరుద్ధంగా లక్ష టన్నులు లక్ష యాభై వేల టన్నులు పెట్టడం రాత్రికి రాత్రే మొత్తం అదంతా కూడా మెడ్రాస్కి బెంగళూరుకి ఎగుమతి అయ్యేటువంటి విధానం ఇక్కడ అధికార వ్యవస్థ ఉందా అధికారులు ఉన్నారా మైన్స్ అధికారులు పనిచేస్తున్నారా మైన్స్ అధికారులు కళ్ళకి గుడ్లు కట్టుకున్నారా మైన్స్ అధికారులు ప్రభుత్వానికి తాబేదారులుగా మారిపోయారా మైన్స్ అధికారుల్ని భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తుంది ఈ విధమైనటువంటి దోపిడీని దగాని భారతీయ జనతా పార్టీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సహించదని అధికార వ్యవస్థని హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నాను అదేవిధంగా సామాన్యులకి పట్టాలున్న రైతులకి వాళ్ళందరూ కూడా టన్నుకి వంద రూపాయలు నూట యాభై రూపాయలు ఇవ్వడం ప్రభుత్వానికి మూడు వందల అరవై రూపాయలు కట్టడం దీన్ని బయట ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఆరు వందల ముప్పై రూపాయలు అఫిషియల్ గా చెల్లిస్తున్నట్లుగా చూపించడం సుమారు ఎనిమిది వందల నుంచి తొమ్మిది వందల రూపాయలకి బయట అమ్మడం దీని మూలంగా ఈ ప్రాంతంలో నెలకి ప్రభుత్వానికి అనఫిషియల్గా జే ట్యాక్స్ పేరుతో ఎనిమిది కోట్లతో మొదలైనటువంటి ఈ ఆదాయం పద్నాలుగు కోట్ల దాకా వెళ్లే పరిస్థితిని ప్రతి రెండు నెలలకి కాంట్రాక్టులు మారుస్తూ ప్రభుత్వ పార్టీలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు విపరీతంగా 
ధనాన్ని పోగు చేసుకునేటువంటి పరిస్థితిని మనం గమనిస్తున్నాం భారతీయ జనతా పార్టీ ఆదాయం ప్రభుత్వానికి రావాలి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సామాన్యులు అనాదిగా బ్రతుకుతున్నటువంటి గత అనేకమైన సంవత్సరాలుగా దీని మీద రైతాంగం బ్రతుకుతున్న వాళ్ళని శిక్షించేటువంటి వైఖరి ఏదైతే ప్రభుత్వం ఉందో వారిని రక్షించడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ సిద్ధంగా ఉంది వారితో కలిసి భారతీయ జనతా పార్టీ పోరాటం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది ప్రభుత్వ భూముల్లో మైనింగ్ అక్రమంగా అది ఆరు మీటర్లు తవ్వవలసింది ఆరు అడుగులు తవ్వవలసింది ఇంకా కూడా ఎక్కువ లోతు తవ్వడం దాని మూలంగా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పంట భూములకి విపరీతంగా ఇబ్బంది కలిగే పరిస్థితులు ఈ ప్రభుత్వం నిర్మాణం చేస్తుంది సామాన్యులు అంటే లెక్క లేదు రైతు అవినీతికరంగా చెక్ పోస్టులను ఏర్పాటు చేయడం ప్రైవేట్ చెక్ పోస్టులను ఏర్పాటు చేయడం వాళ్ళ ద్వారా ఈ జే ట్యాక్స్ని కలెక్ట్ చేయడం వాళ్ళ ద్వారా ఈ లారీల్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏ ప్రాంతానికి పంపించాలో ఆ ప్రాంతానికి పంపించే విధంగా ప్లాన్ చేయడం ఇదంతా కూడా అధికారులు గమనిస్తూ ఉన్నారు దీన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ సీరియస్గా తీసుకుంటుంది దీన్ని ప్రభుత్వం వెంటనే నిర్దిష్టంగా చట్టానికి అనుగుణంగా వ్యవహరించాలని లేని పక్షంలో మా ప్రాంతంలో ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మా పార్టీ దీని మీద తీవ్రంగా పోరాటం చేస్తుంది ఉద్యమం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉందని తెలియజేస్తున్నాను గూడూరు పట్టణంలోని సొసైటీలో వెలిసి ఉన్న శ్రీ నారాయణమ్మ పేరంటాల దేవస్థానంలో అమ్మవారికి విశేష అలంకరణ ఏర్పాటు చేసి మంగళ వాయిద్యాలతో పల్లకి సేవా కార్యక్రమం వైభవంగా నిర్వహించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించి తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించారు శుక్రవారం రాత్రి ఆలయం లోపలికి సేవా కార్యక్రమం నూతనంగా ప్రారంభించడం జరిగిందని కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు
ఇప్పుడు పట్టణంలోని అశోక్ నగర్ లో పునర్నిర్మాణం చేసిన శ్రీ శ్రీ కరిమారమ్మ అమ్మవారి దేవస్థానంలో నూతన విగ్రహ ప్రతిష్ట హోమం పూర్ణాహుతి కలశ స్థాపన కార్యక్రమాలు శాస్త్రోక్తంగా వైభవంగా జరిగాయి పూర్ణాహుతి కార్యక్రమంలో వైసీపీ రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి కనుమూరు హరిచంద్రారెడ్డి పాల్గొని పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించి తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించారు పెట్టుకోండి <laughs> జనసేన పార్టీ గూడూరు పట్టణ కమిటీ కార్యవర్గం పట్టణంలో జనసేన పార్టీ బలోపేతం చేసేందుకు విస్తృతంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా ఉపాధ్యకుడు తీగల చంద్రశేఖర్ సూచించారు ఆదివారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటల సమయంలో గూడూరు పట్టణంలోని జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో నూతన జనసేన పార్టీ పట్టణ కమిటీ కార్యవర్గం సభ్యులకు సంబంధించిన నియామక పత్రాలను ఆయన అందజేశారు జనసేన పార్టీ గూడూరు పట్టణ కమిటీ అధ్యక్షునిగా ఇంద్రవర్ధన్ కుమార్ తో పాటు మరో ఇరవై మంది సభ్యులతో
ప్రకటనతో ఇరవై ఐదు మంది కార్యవర్గంతో కూడిన పట్టణ కార్యవర్గాన్ని పార్టీ ఆదేశాల మేరకు నెల్లూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు మనుక్రాంత్ రెడ్డి నియమిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు మేరకు గూడూరు పట్టణంలోని జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు తీగల చంద్రశేఖర్ నూతన పట్టణ కమిటీ సభ్యులను అభినందించారు సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ జనసేన పార్టీ సిద్ధాంతాలను ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లి పట్టణ కమిటీ కార్యవర్గ సభ్యులు పట్టణంలో పార్టీని బలోపేతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ఎప్పటికప్పుడు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లి ప్రజల తరపున పోరాటాలు చేయాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ పట్టణ కమిటీ ఉపాధ్యక్షులు విజయ్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ ప్రధాన కార్యదర్శుల నాగార్జున విష్ణువర్ధన్ వంశీకృష్ణ రామసాయి కార్యదర్శులు రఘు సనత్ దారకుమార్ శంకర్ కిషన్ సాయి కృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు మున్సిపాలిటీ పట్టణాధ్యక్షుడిగా పెద్దశెట్టి ఇంద్రవంత్ కుమార్ని గతంలో మనుకాంత్ రెడ్డి గారి చొరవతో పవన్ కళ్యాణ్ గారు నియమించడం జరిగింది ఈ మేరకు ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు మన మనుకాంత్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆయన కూడా ఆమోదించడం జరిగింది పవన్ కళ్యాణ్ గారు నియమించి వచ్చిన తర్వాత పట్టణ కమిటీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పట్టణాధ్యక్షుడు ఇంద్రవంత్ కుమార్ ఈ గూడూరు మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి నూతన కమిటీని ఈరోజు గూడూరు జనసేన పార్టీ కాలంలో ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క ఈరోజు పట్ట పట్టణ కమిటీలో ఏర్పడేటువంటి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకి నాయకులకి నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను రాబోయే కాలంలో పట్టణంలో జనసేన పార్టీని పూర్తిగా బలోపేతం చేసి రాబోయే ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ జెండా వేసే విధంగా పనిచేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరోసారి కమిటీలకి ఎన్నికైన ప్రతి ఒక్కరికి నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ జై జనసేన జై భీమ్ జై హింద్ సహకారంతో పవన్ కళ్యాణ్ గారు నన్ను పట్టణాధ్యక్షుడిగా నియమించడం జరిగింది ఈరోజు పట్టణాధ్యక్షుడిగా నియమితమైన తర్వాత పట్టణంలోని కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ కమిటీలో ఇరవై ఐదు మంది సభ్యులు సభ్యులుగా ఉన్నారు వాళ్ళ కార్యదర్శులు ప్రధాన కార్యదర్శులు ఉప కార్యదర్శులు సహాయ కార్యదర్శులు అందరు ఉన్నారు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం ఇదే విధంగా గూడూరులో పార్టీని బలోపేతం చేసే దానికోసంగా అందరూ కృషి చేయాలి మీరు ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చినా అందరూ కలిసికట్టుగా వెళ్ళి ప్రజల సమస్యలు తీరుస్తూ గూడూరులో మంచి పేరు తీసుకోవాలి వైసీపీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న మూడు రాజధానుల నిర్ణయాన్ని గుంటూరు మరియు కృష్ణ జిల్లా ప్రజలు కూడా స్వాగతిస్తూ రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత గడిచిన స్థానిక ఎన్నికల్లో వైసీపీని గెలిపించారని గూడూరు ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు అన్నారు గూడూరు పట్టణ పరిధిలోని చెన్నూరు గ్రామంలో గడప గడపకు మర ప్రభుత్వ కార్యక్రమాన్ని ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు గ్రామంలోని ఇంటింటికి వెళ్లి ప్రభుత్వం అమలు చేసిన సంక్షేమ పథకాలను తెలియజేస్తూ కరపత్రాలను అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు మాట్లాడుతూ విశాఖపట్నంలో కేవలం పదివేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తే చెన్నై బెంగళూరు లాంటి నగరాలకు ధీటుగా విశాఖపట్నం తయారవుతుందని తెలిపారు నెల ఐదున ఐదో తేదీన కర్నూలులో జరగనున్న రాయలసీమ గజన్ మరియు ఏడవ తేదీ విజయవాడలో జరగనున్న జయ హో బీసీ మహాసభలను జయప్రదం చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ సాయినాథ్ వైసీపీ నాయకులు శ్రీనివాసులు రెడ్డి చంద్రారెడ్డి జనార్దన్ రెడ్డి గోవర్ధన్ సనత్ కుమార్ రాజేష్ యాదవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు డే టు డే చేసేది విశాఖపట్నంలో కనుక మనం అభివృద్ధి చేస్తే అది అప్పు ఇప్పటికే చాలా అభివృద్ధి అయిపోయింది కనుక కేవలం పదివేల కోట్లు మాత్రం అక్కడ ఖర్చు పెడితే చెన్నైకి హైదరాబాద్కి బెంగళూరుకి జీటుగా వచ్చేస్తుంది అప్పుడు ఐటీ కంపెనీలు వస్తాయి మనకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి అభివృద్ధి కూడా బాగా చెందుద్ది అనే ఉద్దేశంతో అది చేస్తే ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వారికి అభద్రత వచ్చేసింది ఎందుకంటే ఎన్నికల ముందు ఏదో చేశారు ఏం చేస్తారో తెలియదు సరే పంతొమ్మిదిలో మాకు జయం ఇచ్చారు అప్పుడు త్రీ క్యాపిటల్ ఇష్యూ రాలేదు కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత ఆరు ఎన్నికలు వచ్చాయి అదే గుంటూరులో అదే విజయవాడలో ఎక్కడైతే అమరావతి ఉందో ఒకవైపు విజయవాడ ఒకవైపు గుంటూరులో చిత్తుగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కూడా ఓడిపోవడం జరిగింది తెలుగుదేశం దాన్ని చూసి నేర్చుకోవయ్యా ప్రజలే గనక మాకు రా క్యాపిటల్ మాకు అమరావతి కావాలని ఉంటే ఆ విధంగా ఓట్లు వేసేవాళ్ళు కాదు కదా అక్కడ ఉన్న కేవలం నాలుగైదు గ్రామాలు తప్ప మిగిలిన సర్పంచ్లు కూడా వైఎస్ఆర్ పార్టీ గెలిచింది జడ్పీటీసీ గెలిచింది ఎంపీటీసీలు గెలిచారు ఆ మున్సిపాలిటీస్ అన్నీ మేమే గెలిచాము ఒక్కటి కూడా మీకు పోలేదు ఏమో ఒక్క కృష్ణలో మాత్రం ఒక్క ఒక్కటి మాత్రం పోయింది 
ఆ రెండు కార్పొరేషన్లు మాకు వచ్చాయి బ్రహ్మాండంగా గుంటూరు విజయవాడ మీరు ఏమైతే క్యాప్టెన్ అనుకుంటున్నారో అక్కడ కూడా ప్రజలు నిన్ను తిరస్కరించారయ్యా ఓ చంద్రబాబు ఇప్పటికన్నా కూడా వికేంద్రకరణం అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకో వికేంద్రకరణం అవసరం వా గూడూరు పట్టణంలోని గమ్మలపాలెంలో ఉన్న మెప్మా పునరావాస కేంద్రంలో మై ఫ్రెండ్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించారు యువకులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని రక్తదానం చేశారు మై ఫ్రెండ్స్ అసోసియేషన్ పదవ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా గూడూరు పట్టణంలోని మెప్మా పునరావాస కేంద్రంలో రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించారు అసోసియేషన్ నిర్వాహకులు రాహుల్ మాట్లాడుతూ గత పది సంవత్సరాల కిందట మై ఫ్రెండ్స్ అసోసియేషన్ సంస్థను ప్రారంభించి అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించామని తెలిపారు రాబోయే రోజుల్లో సేవా కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తామని మాకు సహకరిస్తున్న దాతలకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నామని వెల్లడించారు అందరికీ నమస్కారం నా పేరు రాహుల్ ఈరోజు వెబ్ క్యాంప్ కనెక్ట్ చేయడానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే మా మై ఫ్రెండ్స్ అవుతాను అనే ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేసి ఈ వాళ్ళకి పది సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఈ పది సంవత్సరాల్లో అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ వచ్చాం అనమాట దాంట్లో ఒక పాట అనేది బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ కాబట్టి ఫస్ట్ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే బ్లాంకెట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒక రోజు తర్వాత నోట్బుక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒక రోజు నెక్స్ట్ ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఒక రోజు ఈ విధంగా ఫోర్ క్యాంప్స్ ఈవెంట్స్ అనేది ఈ మంత్లో చేయాలని చెప్పేసి నిశ్చయించుకున్నాం మాకు ఈ బెడ్ క్యాంప్ కనెక్ట్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేసిన గూడూరు ఏరియా హాస్పిటల్ పెట్టడానికి సందీప్ సార్ సందీప్ సార్ గారికి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మా వాలంటీర్స్ అందరూ సపోర్ట్ చేసి ఇంతమంది వచ్చిన వాలంటీర్స్ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం అదేవిధంగా మా వాలంటీర్స్లో మా ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా అనేక సేవలు కార్యక్రమం చేయడానికి అనేక మంది దాతలు కూడా ముందుకు వచ్చి చాలా మంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికి కూడా సపోర్ట్ కూడా కొన్ని కొన్ని థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం మా వాలంటీర్స్ అందరికి కూడా ఈ ఈ యొక్క బ్లడ్ క్యాంప్ బ్లడ్ క్యాంప్లో వచ్చి ఇంతమంది బ్లడ్ డొనేషన్ చేసిన వాళ్ళందరికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం దివ్యాంగుల మనోవేదనకు గురి కాకుండా ఆత్మ స్థైర్యంతో ముందుకు వెళ్లాలని ఎంతో మంది దివ్యాంగులు అనేక రంగాల్లో తమ పరిధిమను చాటి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారని స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ పొనక దేవసేనమ్మ వెల్లడించారు గూడూరు పట్టణంలో జరిగిన ప్రపంచ దివ్యాంగుల దినోత్సవ కార్యక్రమంలో చైర్పర్సన్ పాల్గొన్నారు గూడూరు పట్టణంలో షాది మంజిల్లో రెడ్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ దివ్యాంగుల దినోత్సవ సందర్భంగా దివ్యాంగుల ఆత్మీయ సభ నిర్వహించారు పలు రంగాల్లో ఆత్మ స్థైర్యంతో ముందుకెళ్తున్న దివ్యాంగులను ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ చైర్ 
బ్రేవ్ పర్సన్ పోనక పొనక దేవసేనమ్మ ఘనంగా సన్మానించారు జ్ఞాపికలను అందజేశారు దేవసేనమ్మ మాట్లాడుతూ దివ్యాంగులు తమకు అవయవ లోపం ఉందని కృంగిపోకుండా మనోధైర్యం ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకెళ్లాలని దివ్యాంగులలో ఎంతో మంది ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగారని దివ్యాంగుల సంక్షేమం కొరకు రెడ్ సంస్థ చేస్తున్న సేవలు అభినందనీయమని నలుగురు దివ్యాంగులకు యాభై వేల రూపాయల ఆర్థిక సాయం అలాగే రెడ్ సంస్థకు యాభై వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం మా పిహెచ్ఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా అందజేస్తామని వెల్లడించారు కార్యక్రమంలో సంస్థ నిర్వాహకులు కాజా సుధీర్ రాజేష్ శ్రీనివాసులు శ్రీధర్ రామలింగం బషీర్ గోపాల్ రామ్ మోహన్ రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు
बुलेटिन मुगे मुझे हेड मरसा राम कुमार रेडि की घन स्वागत पल की अभिमा तिपति जि वैस पार्टी पदवी बाध्यत तरवा तोलीसारी वाकाड़क वाम कुमार रेडि चिलकूल मंडल परधर प्राप्त में उलिका मैन भूम परशी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र अोम वीरराजु एमएलसी वाकाटी नारायण रेडि मरी बीजेपी नायक गूडूर पटण श्री नारायण पेरेटा देवस्था में मंगल वाइद्य पल्ल की सेव कार्यक्रम अम्मवारी दर्शन तीर्थ प्रसाद स्वीक भक्त अशोक नगर में श्री श्री करीम अम्मवारी देवस्था में नूत विग्रह प्रतिष्ठ होम पूर्णाति कल स्थापना कार्यक्रम पागो वैसी राष्ट्र संयुक्त कार्यदर्शि कनमूर हरचंद्रे बुलेटिन मोबाइल कल अंतर सलू नमस्ते